et c'est parti pour de nouvelles aventures sur Dofus. Ah, il m'a donné du fil à retordre, mais je suis parvenu à l'imprimer un premier exemplaire satisfaisant. Le livre traite de certaines guerres antiques qui ont eu lieu avant la création des Dofus, et il est bien fait de mention d'un dragon. Demandez s'il est possible de parcourir l'ouvrage, ne pas le déranger plus longtemps et s'en aller. Tu peux le consulter, mais je le garde pour l'instant. Je t'en ferai une copie dès que possible. Lire le document. Chien-chien de guerre. Histoire de mercenaires. Un instrument anonyme. De nos jours, Asrub est bien différent de ce qu'elle était autrefois. À la vue de ses maisons aux toits colorés, de ses collines verdoyantes et de ses places marchandes débordant d'activités, il est difficile d'imaginer que la cité s'est construite au fil d'innombrables batailles. Les fortifications sont devenues des vertiges du passé. Les champs de blé ont poussé sur les anciens campements de fortune. Les forêts de lances ont disparu, remplacées par des frênes et des châtaigniers. Et pourtant, certaines tombes témoignent de ces temps révolus où les champs de guerre des mercenaires faisaient trembler le monde des douze. Lors de sa fondation, Asrub n'était rien de plus qu'un regroupement de tentes qui abritait la fameuse bande à Brutas. Menés par leur chef charismatique, les premiers mercenaires ressemblaient davantage à des bandits de grand chemin qu'à des soldats. Néanmoins, leur prouesse martiale, leur témérité et leur capacité à retourner les pires situations à, leurs avant à leur avantage les rendit rapidement célèbres. Des combattants venus de tous les horizons vinrent grossir leur rang. Si bien que le lieu où les mercenaires s'entraînaient entre deux campagnes militaires s'étendit pour se transformer en une véritable place forte. Au fil des siècles, Asrub acquit le statut de ville indépendante. Les chefs qui se succédèrent devinrent les généraux d'une armée de baroudeurs émérites. Ils prirent part à de nombreux conflits, la bataille du chemin des larmes, le siège de château Braillard, la guerre de 99 ans, et onze mois, les légions astrubiennes affrontèrent des séparatistes à Macnéen, des barbares barbus, des borques, des tribus ouginac, des hordes sauvages, des cannibaux végétariens, d'autres borques, des craqueleurs géants, des gobelins en grève, des archers sans aurore, encore des borques. Ils mirent en déroute les armées de Sarikan et de Alexandre le Gland. Ils coulèrent la flotte de, de pirates des cars Aïb, bref. Ils étaient sur tous les fronts. Afin de rassurer ceux qui s'inquiétaient de leur suprématie, les mercenaires passèrent des traités avec les nations voisines. Ils pouvaient compter sur de puissants alliés. Le plus souvent, le, le plus surprenant d'entre eux fut probablement Ratrosk, le dragon gris qui veilla sur Astru pendant plus de deux siècles. Sa mort survint en même temps que celle du chevalier de l'automne, un héros à la bravoure légendaire. Cette tragédie eut le mérite de mettre fin à la vague de conquête initiée par les crocodiles. L'Empire du Seigneur de Jade s'écroula en moins d'une journée sous le poids d'une terrible malédiction. À quelque chose, malheur et bon. Lorsque les six de fils primordiaux furent créés, ils mirent un coup d'arrêt aux guerres qui déchiraient le monde des douze. Mais ce calme ne devait pas durer. Dix ans après la création de l'horloge de Zélor, la naissance de Bogroth sonna le glas de l'harmonie. Bien qu'un espoir de paix ait subsisté avec l'arrivée des déesses Acrieur et Pandawa, l'invasion des mille Chufu marqua le début d'une lutte sans merci entre les villes de Bonta et de Brakmar. Astru paya un lourd tribut durant la bataille de l'Aurore Pourpre, divisée en deux camps. Les mercenaires furent décimés. Les survivants décidèrent de ne plus prendre part au conflit et se retirèrent derrière les murs fortifiés. L'artisanat et le commerce se développèrent, les guerriers devinrent des fermiers, des forgerons, des négociants, une nouvelle ère commençait pour la cité de Brutas. Allez voir Elling. Donc on a fini la quête euh, de vrai rat de bibliothèque et maintenant on est dans la quête légende d'automne. Évoquer le contenu du livre créé par Prime. Vous l'avez lu, je ne connaissais pas toutes les batailles mentionnées dans le texte. Tant d'événements ont été oubliés. Ainsi, Ratrosk aurait été le protecteur de la cité durant plus de 200 ans. Sa mort semble avoir eu des conséquences importantes, comme la fin d'un empire. Parler du parchemin récupéré dans les égouts. Le document évoque la naissance de l'amitié entre le dragon gris et un guerrier légendaire, appelé le chevalier de l'automne. Tenez. Je vous l'ai traduit, peut-être devriez-vous parler à Atrosk pour entendre sa version de l'histoire, prendre le parchemin. Lire le parchemin traduit. Les légendes fournies de chevaliers affrontant des dragons. D'où vient cette rivalité qui oppose de nobles guerriers 
revêtue d'une armure brillante, a des monstres et cailloux capables de cracher un feu dévastateur. Nul ne le sait. En a-t-il toujours été ainsi Des siècles avant que Bogrot et Ritiral ne se déchirent, en un temps où les six d'Ophus primordiaux n'avaient pas encore été créés, une épidémie ravageait la cité d'Astrub. Les mercenaires avaient gagné bien de batailles, mais il semblait qu'ils ne pouvaient remporter celle-ci. Alors que tous les habitants priaient les douze et de les épargner ou de leur accorder une fin rapide, un héros se leva et défia les dieux. On l'appelait le chevalier de l'automne. Sa cuirasse était de la couleur du soleil couchant. Un signe est cramoisi en est son home et son bouclier était recouvert de feuilles d'or et de cuivre. Le chevalier grimpa au sommet d'une colline. Il brandit son épée vers le ciel, ignorant les grondements du tonnerre. Allait-il périr foudroyé pour avoir osé se rebeller Une ombre gigantesque descendit des nuages. Ses ailes battaient lentement, au rythme des cœurs des agonisants. Des cendres couvraient son corps comme un linceul brumeux. Le dragon Dratrosk se posa à quelques pas du chevalier. À son regard sombre et sévère, il était le porteur d'une condamnation. Son cou sinueux s'enfla, tandis qu'il prenait une profonde inspiration. Fasciné par le dragon gris, gris, le chevalier eut une réaction inattendue. Il baissa son bouclier et planta son épée dans le sol. Il n'avait jamais eu peur de trépas. Tous les chemins menaient en externam. C'était là le destin inévitable des mortels. Le temps suspendit son vol. Les étoiles s'éteignirent l'espace un instant, tandis que les puissances du cosmos observaient la scène. Ratrosque retint lui aussi son souffle. Impressionné par le courage du héros, il décida de l'épargner et toute la vie d'Astrub avec lui. En ce jour, la mort avait choisi la vie. Le dragon devint... Dès lors, le protecteur de la cité des mercenaires. Durant deux siècles, il resta aux côtés du chevalier qui avait osé braver le destin. Mais l'automne n'est pas éternel, et les feuilles finissent par être emportées par le vent. Allez voir Atrosk. Donc Atrosk, il est dans la tour du conseil. Ratrosk est déjà venu à Astrub, c'était il y a longtemps, discuter avec lui de son passé. Inspire profondément, quand Ratrosk ferme les yeux, il voit une grande bataille, des monstres plus nombreux que des gouttes de pluie. Il voit un guerrier féroce qui porte une couronne, son épée est maudite, sa lame est verte comme la vase d'un marécage. Écoutez le dragon. Le guerrier se bat contre un chevalier armé lui aussi d'une épée, à la garde d'or et de rubis. Son bouclier est couvert de feuilles, Ratrosk connaît le chevalier, a-t-il été son ami Dire ce que vous savez sur le chevalier de l'automne. Ratrosk a du mal à se rappeler et voudrait parler avec le chevalier. Peux-tu emmener Ratrosk près de lui Je compte que le chevalier est malheureusement mort depuis des siècles. Ratrosk sent sa présence. Il dort sous la terre. Ratrosk voudrait le retrouver. Proposer au dragon de se rendre au cimetière d'Astrub. Ratrosk te suit, se transforme en écureuil pour passer inaperçu. Partir pour les champs du repos. Donc on va escorter le dragon jusqu'au cimetière d'Astrub. On va aller en moins 1, moins 14. Ratrosque détale à toute vitesse vers le sud-ouest du cimetière. Vous avez perdu un Ratrosque. Retrouvez Ratrosque dans la partie sud-est du cimetière. Bon, pour le retrouver, on va aller en 2-10.
n'ont pas la Ratrosque. Et ici, dans le chevalier, Meratrosk n'arrive pas à lui parler, dire qu'il n'est pas facile de discuter avec un défunt. Les morts font beaucoup de bruit, et juste que les vivants n'y font pas attention. Ratrosk perçoit les voix de ceux qui sont partis pour le pays gris, mais il ne sait pas comment réveiller son ami. Peut-être que le vieil homme pourrait l'aider, Ratrosk l'entend parler, l'entend appeler les morts depuis la statue de l'oiseau de feu. Trouver le vieillard dont parle Ratrosk. Pour ça, on va aller en 2-14 et parler à Nistracolamus. Hey, oh Y a-t-il un esprit de disponible pour me tenir compagnie Oé, oh oé, oh oh personne Mundi, Placette et Spiritus Minima. Venez à moi, esprit. Oh oui. Demandez si vous pouvez l'aider. Évoquez le sommeil éternel du chevalier de l'automne. Oh, la sépulture de l'ancien protecteur d'Asru est protégée par de puissants enchantements. Tu tiens à réveiller le chevalier de l'automne Pour cela, il te faudra un peu plus que de l'eau bénite. Dire que vous êtes prêt à faire ce qu'il faut. Dans ce cas, explore le cimetière. Il rassemble de la terre prélevée devant la crypte de Brutas, des ceintures de gargouilles et une relique de spectres de l'aurore pour. On place tout ceci dans, une, dans cette urne que tu enterreras près de la tombe du chevalier. Peut-être auras-tu alors la chance d'attirer l'attention du protecteur d'Asrub, mais ne t'attends pas à ce qu'il se manifeste aux yeux d'un simple aventurier. Demandez au trouver des spectres de l'aurore pour. Des esprits bachmariens entre les lieux où sont enterrés les Asrubiens, tombés durant la bataille qui a mené le début de la guerre des cités. Ils nient leur défaite et continuent à combattre par-delà par de, la, de la mort. Il se manifeste souvent près du centre du cimetière. Le remercier et prendre l'urne. <coughs> Alors, pour la première partie, ramasser de la terre près de la crypte de Brutas. Il faut aller en 0, moins, moins 10 et cliquer sur le bon. Alors, en 0 2, il y avait quelque chose aussi. Alors, récupérer une relique en combattant des spectres de l'aurore pour. Alors, ici, il y aura deux spectres. Niveau 40 et qui ont 400 points de vie. Donc, on va essayer de les combattre. Spectre de l'aurore pour se rue sur vous avec la ferme intention de vous expédier en externam, se défendre contre l'attaque des spectres. Euh, ils ont 400 points de vie, donc je vais essayer de garder ma distance. Okay. Ok. Ils font hyper mal. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais, je vais reprendre l'aventure avec mes autres personnages, rattraper hyper bol au top, et ensuite faire les combats avec mes quatre personnages. Donc je vous redis à bientôt. Et on reprend l'aventure. Donc j'ai fait les quêtes euh, de succès. L'occasion fait le larron et la grande bibliothèque euh, avec mes trois autres personnages. Je me suis arrêté à la quête Légende d'automne où on, on a été bloqué avec Hyperbole au top. Euh, aussi, euh, avec l'héliotrope, j'ai acheté une panoplie Bouffetou parce que la panoplie Piu Jaune ne suffisait pas pour faire les quêtes 6 euh, pieds sous terre et de vrais rats de bibliothèque. Euh, en fait, j'avais pas mal de, de difficultés à combattre les rats vu que j'avais des les seuls sorts terre que j'avais. Euh, son commotion, 
si quand tu attaques à tir d'une case euh, à 3 à 6, P... à 6 portées, donc euh, c'est assez difficile de, de faire des combats euh, d'histoire avec, avec ce sort. Et en plus, ça prend 4 PA, euh, donc il fait 13 à 16, c'est pas du tout, euh, ça fait pas du tout mal. Et ensuite, thérapie. Euh, qui a une portée de 1 à 5, mais qui attire de 2 cases les monstres. Donc si on veut jouer un peu euh, safe, euh, c'est très difficile avec les lieux trop terre. Donc c'est pourquoi j'ai acheté une panoplie bouffe La panoplie bouffe elle donne en caractéristique euh, donc 15 de puissance, 1 PA, 100 de force et d'intelligence, et surtout 145 de vitalité. Donc j'ai 356 vitalité, au lieu d'avoir 250 donc ça ça m'a beaucoup aidé à faire les quêtes euh, de combat euh, voilà donc j'ai acheté le la panoplie bouffe à l'hdv et c'est parti on reprend la quête les gens d'automne donc on va aller avec mes quatre personnages euh, hop. la position de tout à l'heure euh, où on était bloqué sur le, le petit combat hop. Alors, où est-ce que je suis là 2, moins 12. Ok, c'est pas ici que je dois aller. Moi, je dois aller en 0, moins 12. Ok. Bon. Donc je vais lancer le combat contre le spectre avec hyper beau le top. On va rejoindre le combat avec mes autres personnages. C'est parti. Donc ce que je vais faire c'est que je vais euh, simplement euh, focus un des monstres pour pouvoir le tuer en premier euh, pour euh, avoir de moins le moins de dégâts de recevoir le moins de dégâts possible parce qu'ils font très très mal Comme vous pouvez voir, euh, mon sort d'attaque de, de force est tapé en ligne droite et en plus il attire les adversaires. Et mon deuxième sort, orage, bah, il tape euh, à longue portée et il attire les adversaires. Donc là, je, par exemple, je peux même pas attaquer le, le monstre, je vais lui faire une attaque feu. Ok, on a réussi le combat, donc on va aller à la prochaine position qui est en 0-12. Euh, non, on y est déjà. Et la prochaine, c'est le 0-10. Alors hop, je vais prendre Hyperball au top. Il 
Ici, on va cliquer sur le banc. Hop. On a récupéré la terre de la crypte de Brutas. Et maintenant, on doit arracher trois ceintures aux gargouilles. Il est placé dans l'urne avec la terre et la relique. Alors cette ceinture de gargouille, vous pouvez la récupérer sur les monstres qui s'appellent gargouille. Donc euh, je vais prendre mes autres personnages, je vais continuer la quête avec eux, et on va aller combattre des gargouilles. Ok, on va essayer de faire des petits groupes. Euh, ok, on va faire celui-là. Ok, je vais tromper, je voulais mettre une gardienne. C'est pas grave. Hop. particularité des oies 5 c'est qu'elle absorbe les dommages que l'on fait aux autres monstres par exemple là j'ai attaqué la, gar la gargouille et ça fait des dommages à la oie 5 mais sinon euh, rien de spécial pour ce moment Ok, on a récupéré une ceinture pour les quatre personnages. On va relancer un autre combat. Alors... Voilà, notre combat. On va tenter le challenge. On va rester sur place.
Ok, on va abandonner challenge parce que lui, euh, il va s'enfuir à chaque fois. Hop. Ok, il va nous manquer une ceinture. On va trouver un plus petit groupe. Parfait. du 80 
Ok, on a récupéré les trois ceintures avec les quatre personnages. Donc maintenant euh, qu'on a récupéré les trois ressources, on peut cliquer sur l'urne bénie. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à enterrer l'urne près de la tombe du chevalier de l'automne. Donc pour cela, on revient en 2 mois 11. Alors 2, moins 10. Donc on doit aller cliquer sur la tombe ici. Donc on va faire le, le tour. Il en parle à Ratrosk. Lève la tête, les oreilles dressées. Ratrosk entend une voix. Elle ressemble au chant de l'automne. Écoutez, mais rien ne, mais ne rien distinguer hormis le bruissement des feuilles. Regardez devant lui et s'incline. Bienvenue, ami disparu. Tu as manqué à Ratrosk. Observez les environs, sans parvenir à voir une quelconque apparition. La cité, elle a bien changé depuis notre départ. Ratrosk a du mal à la reconnaître. Les marchands ont remplacé les soldats. Des tambours de guerre se taisent. Des étendards ne claquent plus sous les vents rugissants. C'est un temps de paix. Que dis-tu Un orage se prépare Tenter de percevoir la voix du chevalier. De... La nécromancienne a défié la reine et l'épée de Jade. Tu penses qu'elle trouvera bientôt son héritier S'il le faut, atroce que se battra à nouveau. laideras tu Oui, comme autrefois, quand les étoiles brillaient davantage. Gardez le silence malgré les questions qui se bousculent dans votre esprit. Le destin du monde ne tient qu'à un fil d'argent. A bientôt, ami retrouvé. Ratroska a hâte de te revoir. Se tourne vers vous. Le chevalier s'est rendormi. Merci d'avoir aidé Ratrosk. Il n'oubliera pas ce que tu as fait pour lui. Avouez que vous auriez aimé voir le chevalier. Quand le moment sera venu, Ratrosk est sûr que tu le rencontreras toi aussi. Se perd dans la contemplation des nuages dans le ciel et pousse un soupir. Laissez Ratrosk à ses souvenirs. Et on a fini la quête Légende d'automne, et on a fini également le succès, la grande bibliothèque. Donc j'accepte. Voilà, donc ça sera tout pour cet épisode. On se retrouve pour le prochain succès d'Astrub. A bientôt. Je vous souhaite une très bonne journée. Et tout le bonheur du monde.